دیگه نکنیم در فرودست انگار کفتری میخوره آب یا که در بیشه دور سیری پر میشوید یا در آبادی کوزه پر میگردد آب را گن نکنیم شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب زن زیبایی آمد لب رود آب را گل نکنیم روی زیبا دو برابر شده است چه گوارا این آب چه زلال این رود مردم بالا دست چه صفایی دارند چشمهاشون جوشان گاوهاشون شیرفشان باد من ندیدم دهشان دیگه من پای چپرهاشون جا پای خداست ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام دیگه من در ده بالا دست چینه ها کوتا هست مردمش میدانند که شقایق چه گلی است بیگمان آنجا آبی آبی است قنچه ای میشه کفت اهل ده با خبرند چه دهی باید باشد کوچه باغش پر موسیقی باد مردمان سر رو آب را میفهمند گل نکردندش ما نیز آب را گل نکن شب در یک خواب عجیب رو به سمت کلمات باز خواهد شد باد چیزی خواهد گفت سیب خواهد افتاد روی اوصاف زمین خواهد قلتید تا حضور وطن قایب شب خواهد رفت سقف یک وهم فرو خواهد ریخت چشم هوش محزون نباتی را خواهد
سر راه ظلمات لبه صحبت آب برق خواهد زد باطن آینه خواهد فهمید امشب ساقی معنی را وزش دوست تکان خواهد داد بخت پر پر خواهد شد ته شب یک حشره قسمت خرم تنهایی را تجربه خواهد کرد داخل واژه صبح صبح خواهد شد های زیادی بلند زاغ های زیادی سیاه آسمان به انداز آبی سنگ چین ها تماشا تجرد کوچه باغ فرا رفته تا هیچ نادان مزیم به گنجش آفتاب سری خاک خوش نید چشم تا کار میکرد هوش پاییز بود ای عجیب قشنگ با نگاهی پر از لفظ مرتوب مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ چشمهای شبیه حیای مشبک پرهای مردد مثل انگوشت های پریشان خواب مسافر زیر بیداری بید های لب رود اونس مثل یک مشت خاکستر محرمانه روی گرمای ادراک پاشیده می شود. فکر آهسته بود آرزو دور بود مثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند در کجاهای پاییزهایی که خواهند آمد یک دهان مشجر از سفرهای خوب حرف خواهد زد
صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای سمیمیت حوزن می روید. در ابعاد این عصر خاموش من از تعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد و خاصیت عشق کسی نیست بیا زندگی را بدوزدیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم بیا زودتر چیزها را ببینیم ببین اقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گردی بدل می کنند بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم بیا زوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را مرا گرم کن و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد و باران تندی گرفت و سردم شدن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت می درسم. من از سطح سیمانی قرن می ترسم یا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه جر سقیل است مرا باز کن مثل یک در روی حبوط گلابی در این عصر معراج پولاد مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب استکاک فلزاد اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگوشت های تو بیدار خواهم شد و آن وقت حکایت کن از بوم هایی که من خواب بودم و افتاد حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند در آن گیرداری که چرخ زره پوش از روی رویای کودک گذرداشت قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه ساسا سایشی بست بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد چه ادراکی از تعم مجهول نان در مزاق رسالت ترابید آن وقت من مثل ایمانی از تابش استواگر تو را در سراغاز یک باغ خواهم نشان
پشت کاجستان برف برف یک دست کلاق جادی یعنی قربت باد آواز مسافر و کمی میل به خواب شاخ پیچک و رسیدن و حیات من و دلتنگ و این شیشه خیز می نویسم و فضا می نویسم و دو دیوار و چندین کنجش یک نفر دل تنگ است یک نفر می بافد یک نفر می شمرد یک نفر می خاند. زندگی یعنی یک سار پرید از چه دل تنگ شدی؟ دل خوشی ها کم نیست مثلا این خورشید کودک پس فردا کفتر آن هفته یک نفر دیشب مرد و هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب میریزد پایین اسب ها می نوشد قطرها در جریان برف بر دوش سکوت و زمان روی ستون فقرات گل یاز صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی چه می شویند لباس لحظه ها پاک است میان آفتاب هشتم دیما تنین برف نخهای تماشا چکه های وقت تراوت روی آجر هاست روی استخان روز چه می خواهیم؟ بخار فصل گرد واجه های ماست دهان گلخانه فکر است سفرهایی تو را در کوچه هاشان خواب می بینند تو را در قریه های دور مرقانی به هم تبریک می گویند را مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست نمی دانند در چشمان دم جنبانه که امروز برق آبهای شد دیروز است چرا مردم نمی دانند که در گلهای ناممکن هوا سرد است
مانده تا برف زمین آب شود مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر ناتمام است درخت زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد و فروغ تر چشم حشرات و طلوع سر قوک از افق درگ حیات مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و اید در هوایی که نه افزایش یک ساقه تنینی دارد و نه آواز پری میرسد از روزن منظومه برف تشنه زمزمه مانده تا مرق سر چینه هزیانی اسفند صدا بردارد پس چه باید بکنم من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال تشنه زمزمه هم. بهتران است که برخیزم رنگ را بردارم روی تنهایی خود نقشی مرقی بکشم سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واجه ای در قفص است حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود من به آنان گفتم آفتابی لبه درگاه شماست اگر در به گشایید به رفتار شما میتابد و با آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ در کف دست زمین گوهر است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند پی گوهر باشید لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید و من آنان را به صدای قدم پیک بشارت دادم و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ به تنین گل سرخ پشت پرچین سخنهای درشت و به آنان گفتم هر که در حافظه چوب ببیند باقی صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد آن که نور از سر انگشت زمان برچیند میگشاید گره پنجره ها را با آه زیر بیدی بودیم برگی از شاخه بالای سرم چیدم گفتم چشم را باز کنید آیتی بهتر از این میخواهید میشنیدم که به هم میگفتند سهر می داند سهر سر هر کوه رسولی دیدند ابر انکار به دوش آوردند باد را نازل کردیم تا کلاه از سرشان بردارد خانه هاشون پر داوودی بود چشمشان را بستیم دستشان را نرساندیم به سرشاخه هوش جیبشان را پر عادت کردیم 
خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتی. بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکهاش مسیر نبز عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند به شکل خلوت خود بود و آشقانه ترین انهنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان آفیت نور منتشر می شود. همیشه کودکی باد را صدا می کرد همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت را ولی نشد که رو به روی وضوح کبوتران بنشیند و رفت طالب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماند با سبد رفتم به میدان صبحگاهی بود میوه ها آواز می خوندند میوه ها در آفتاب آواز می خوندند در طبق ها زندگی روی کمال پوست ها خواب سطوح جاودان می بود استراب باغ ها در سایه هر میوه روشن بود گاه مجهولی میان تابش بهها شنا میکرد هر 
اناری رنگ خود را تا زمین پارسایان گسترش میداد بینش هم شهریان افسوس بر محیط رونق نارنج ها خط ماماسی بود من به خانه باز گشتم مادرم پرسید میوه از میدان خریدی هیچ میوه های بینهایت را کجا میشد میان این سبد جاداد گفتم از میدان بخری یک من انار خوب امتحان کردم اناری را امبساطش از کنار این سبد سر رفت به چه شد آخر خوراک زهر زهر از آینه ها تصویر به تا دور دست زندگی می رفت. سر آبادی است اهل آبادی در خواب روی این محتابی خشت قربت را میگویم باغ همسایه چراغش روشن من چراغم خاموش ماه تابیده به بشقاب خیار به لب کوزه آب قوک ها میخوانند مرق حق هم گاهی کوه نزدیک من است پشت افراها سنجدها و بیابان پیداست سنگ ها پیدا نیست گلچه ها پیدا نیست سایه هایی از دور مثل تنهایی آب مثل آواز خدا پیداست نیمه شب باید باشد دوب اکبر آن است دو وجب بالاتر از بام آسمان آبی نیست روز آبی بود یاد من باشد فردا بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم یاد من باشد فردا لب سلخ ترهی از بزها بردارم ترهی از جاروها سایه هاشون در آب یاد من باشد هرچه پروانه که میافتد در آب زود از آب در آب یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد یاد من باشد فردا لب جوی حولم را هم با چوب بشوی یاد من باشد تنها هستم ما بالای سر تنهایی است
روزی که دانش لب آب زندگی می کرد انسان در تنبلی لطیف یک مرتع با فلسفه های لاجوردی خوش بود در سمت پرنده فکر می کرد با نبز درخت نبز او می زد مقلوب شرایط شقایق بود مفهوم درشت شد در قعر کلام او تلاتم داشت انسان در متن اناسور می خوابید. نزدیک طلوع ترس بیدار می شود. اما گاهی آواز قریب رشد در مفصل ترد لذت می پیچید. زانوی اروج خاکی می شد آن وقت انگشت تکامل در هندسی دقیق اندوه تنها می ما. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم رام نه به آبی ها دل خواهم بست نه به دریا پریانی که سر از آب به در میارند و در آن تابش تنهایی ماهی گیران می فشانند فسون از سرگی سوها شد همچنان خواهم راند همچنان خواهم خواند دور باید شد دور مرد آن شهر اساتیر نداشت زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود هیچ آینه تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد چال آبی حتی مشعلی را ننمود دور باید شد دور شب سرودش را خاند نوبت پنجره هاست همچنان خواهم خواند همچنان خواهم راند پشت دریاها شهری است پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است بام ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند دست هر کودک ده سالی شهر شاخه معرفتی است مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند که به یک شعله به یک خواب لطیف خاک موسیقی احساس تو را میشنود و صدای پر مرغان اساتیر میآید در باد پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سرخیزان است شاعران وارث آب و خرد و روشنی هند. پشت دریاها شهری است قایقی باید ساخت
من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر بارانی میبینم که دعاهای نخستین بشر را تر کرد من در این تاریکی در گشودم به چمنهای قدیم به تلایی هایی که به دیوار اساتیر تماشا کردیم من در این تاریکی ریشه ها را دیدم و برای بطه نورس مرگ آب را معنی کرد شب سرشاری بود رود از پای سنوبرها تا فراترها می رفت در مهتابن دود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود در بلندی ها ما دورها گم سد ها شسته و نگاه از همه شب نازکتر دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من و سفالینه اونز با نفس هایت آهسته ترک میخورد و تپش هامان میریخت به سنگ از شرابی دیرین شن تابستان در رگها و لعاب محتاب روی رفت دارد تو شگرف تو رها و برازنده خاک فرصت سبز حیات به هوای خونک کوهستان می پیوست سایه ها بر می گشت و هنوز در سر راه نسیم پونه هایی که تکان میخورد جذبه هایی که به هم میریخت Thank you.
از حجوم روشنایی شیشه های در تکان میخورد صبح شد آفتاب آمد چای را خوردیم روی سبززار میز ساعت نه ابر آمد نرده ها تر شد لحظه های کوچک من زیر لادن ها نهان بودند یک عروسک پشت باران بود ابرها رفتند یک هوای صاف یک گنجشک یک پرواز دشمنان من کجا هستند فکر می کردم در حضور شم دانی ها شقاوت آب خواهد شد در گشودم قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من آب را با آسمان خوردم لحظه های کوچک من خواب های نقره می دیدند. من کتابم را گشودم زیر سقف ناپدید وقت نیم روز آمد بوی نان از آفتاب سفره تا ادراک جسم گل سفر می کرد مرتع ادراک خرم بود دست من در رنگ های فطری بودن شناور شد پرتغالی پوست میکندم شهر در آینه پیدا بود دوستان من کجا هستند روزهاشان پرتغالی باد پشت شیشه تا بخواهی شب در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج در اتاق من صدای کاهش مقیاس میآمد لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد یک فضای باز شنهای ترنم جای پای دوست 